Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc, nous voilà ensemble pour un petit taux l'action. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai été faire un petit peu ma marche et j'ai été un petit peu me promener. Hein. Donc, euh, je suis rentrée à action, hein, comme d'habitude. Donc, euh, j'ai trouvé quelques petits articles qui m'ont très intéressé donc euh, j'ai pris j'ai trouvé les, la série de, de tampons mais il m'en manque une hein, dans la série donc j'ai la j'ai la 1 je crois que j'ai la 1 la 4 et la 3 si je dis pas de bêtises voilà il me manque les deux donc euh, j'ai trouvé les tampons de fête de chez action donc on va voir la première planche je vais un peu vous la décrire. Donc, la première, je regrette bien que c'est la première. Oui, la première se compose voilà, d'un petit cercle hein, avec à l'intérieur un papa Noël, un, ar, un sapin et une petite guirlande. Et pour les tampons, nous avons le sapin, nous avons le Père Noël et nous avons la petite guirlande qui va dans le cercle. Nous avons aussi un petit sentiment que ça doit être euh, euh, « Joyeux Noël hein. ». Euh, nous avons aussi des cadeaux, nous avons une cloche avec un nœud et une, encore une petite guirlande. Donc, je trouve qu'il est pas mal celui-là. Il rejoint un petit peu les 3D, mais il est plus petit. C'est vraiment le cercle les plus petit, mais bon, je le trouve pas, pas très, très... Euh, euh, je le trouve très bien. Hein. Je, je commence déjà à bafouiller. Vous savez que c'est le soir et le soir, c'est pas évident pour moi. Voilà pour le premier. Pour le deuxième, donc, le deuxième, je pense, c'est celui que j'ai pas. Donc, le deuxième, je ne l'ai pas encore eu. Et j'espère l'avoir parce qu'il me plaît beaucoup. C'est celui qui est avec le petit chalet. Donc, pour le troisième, pour le troisième, c'est celui-ci. Je regarde bien. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est une petite... Euh, un genre de petite guirlande. Hein. Donc qui se compose comme ça, il y a une feuille à l'intérieur et il y a des petites... Moi, j'ai l'impression que ça fait comme une couronne qu'on met sur les portes. Donc, vous avez les tampons qui vont avec. Donc, il y a le tampon un petit peu en art qui va sur ce côté-là. Vous avez des petites inscriptions, Christmas et un petit nœud qui va sur le haut. Les petits sentiments qui peuvent aller sur le milieu. Et puis, le reste, ça peut faire une très jolie carte. Voilà, pour le, c'est le numéro 3, je ne dis pas de bêtises. Ensuite, nous avons le numéro 4. Donc, le numéro 4, c'est celui-ci. Donc, ça fait un cercle avec une, un bouquet de fleurs, un bouquet de fleurs avec un nœud, la, le bouquet de fleurs, la tête en bas avec un nœud. Hein. Voilà, vous avez les tampons qui vont avec. Donc, les tampons, il y a deux sortes de fleurs, hein, j'ai remarqué. Donc, vous avez le tampon avec, euh, on va essayer de le voir correctement, le tampon qui va avec, on peut mettre à l'intérieur. Et nous avons une autre composition de fleurs. Donc, je ne les ai pas regardées comme il faut. Hein. Je vous les décrirai, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Il y a aussi des petites compositions de fleurs. Et il y a aussi une petite euh, écriture, Christmas, ça veut dire Joyeux Noël, hein, je pense, hein. Voilà pour le numéro 4. Voilà pour les tampons. Ils étaient au prix de 1,49 € pièce. Donc j'ai pris les trois parce que je les trouve très très beaux. Donc ensuite, j'ai acheté des petites boîtes, voilà pour des calendriers de l'avant. Je n'ai pas encore d'idée mais je vais voir un peu ce que je peux faire. Donc j'en ai pris un, il était à 2 2 et quelques, hein, je ne me souviens plus du prix. 2,20, 2,40, je ne me souviens pas. Mais j'en ai pris un. Ensuite, j'ai pris deux rouleaux de papier comme ça, des zips que j'ai trouvé très très beaux. Hein. Donc j'en ai ouvert un, regardez. Ça fait des étoiles, ça brille un peu. J'espère que vous le voyez bien à la caméra. Je trouvais qu'il était pas mal pour faire des, des créations. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais on verra bien. Voilà. Donc ce sont. Ce sont. Euh, C'est une feuille. Euh, euh, autocollante hein. donc euh, la dimension c'est 1m40 sur 25 cm et, et elle a du fol donc elle comprend avec du fol c'est vrai qu'on le voit bien voilà donc ce sont des petites étoiles hein. je les trouve très très jolies hein. donc j'en ai pris deux et celui là il était à 59 centimes d'euros pièce 
Ensuite, j'ai trouvé, trouvé des ribbons. Donc, des rubans. Et je les ai trouvés magnifiques. Donc, j'ai pris toute la série. Il y en avait quatre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Hein. Vous pourrez me le dire. Mais dans le rayon euh, de fête, il y en avait quatre. Hein. Donc, voilà. Ils sont là. Je vais vous les montrer, les décrire. Il y avait le vert. Donc, on va essayer d'ouvrir pour que vous les voyez un peu. Hein. Comme ça, si ça vous intéresse, vous n'aurez pas à regarder. Vous pourrez directement les prendre. Donc, ils sont au nombre de 6. 6 rouleaux. Hein. Donc, je n'ai pas regardé la dimension à l'intérieur. Je vais voir si c'est décrit. Donc, c'est des ribbons de 15 mm sur... Attendez. Oh, oh. Il y en a 6 sur 2 mètres. Donc, 15, mi... 15 mm sur 2 mètres, c'est marqué. Voilà. Donc... Euh... Il y avait le vert, vous savez, ça fait des petits traits. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, j'essaie de ne pas l'enlever parce que ça va m'en faire partout. Avec une, un liseré euh, argenté. Et là, vous avez du vert avec des traits euh, horizontaux. Voilà. Ensuite, nous avons du blanc avec aux extrémités de l'argenté, une ligne argentée. Ensuite, vous avez... Des paillettes, voilà, des jolies paillettes. Ça fait un peu genre velours. Hein. Je l'ai touché un petit peu velours, tout pailleté. Voilà, vert. C'est vraiment les couleurs de, de Noël. Là, c'est du pailleté, mais moins intense que celui-là, moins vert. Voilà. Ensuite, nous avons de l'argenté avec des petits nids d'abeilles. De, hein. On dirait des petits nids d'abeilles. Et là, vous avez un petit imprimé d'arabesque qui est très très joli, je vous le montre comme ça, je ne sais pas si vous le voyez bien, j'espère, voilà, ils sont au nombre de 6, ça c'est pour la couleur verte. Ensuite, il y avait la couleur rouge, un peu traditionnelle, donc je vais vous le montrer aussi, et là vous allez voir euh, la matière, parce qu'il y en a un qui était au vert, donc... Euh, je ne vous ai pas montré le vert tout à l'heure, voilà. Regardez en rouge et le vert, c'était pareil. Hein. Voilà, on dirait du velours. Hein. C'est un genre de velours. Ensuite, nous avons les cinq autres. Donc, je vais les enlever. Donc, vous avez du doré avec des petites nids, euh, nids euh, d'abeilles, hein. Il est très très joli aussi. Ensuite, vous avez un blanc avec un liseré doré. Voilà, je le mets comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Je le mets dans beaucoup de positions pour que vous puissiez le voir en caméra. Ensuite, nous avons des petits cadeaux. Donc, des petits cadeaux. Je regarde la couleur un peu, qui est rouge. Hein. Voilà, donc je le tourne un peu pour que vous voyez bien. Voilà, j'essaye un petit peu de le mettre un peu partout pour que vous puissiez bien le voir. Ensuite, vous avez un rouge, un magnifique rouge avec des, petites, des petits traits horizontaux et un liseré doré. Voilà, je vais essayer d'enlever le plastique là, peut-être que vous allez voir mieux. Voilà, ça brille un peu. J'essaye de le mettre un peu partout pour que vous puissiez bien le voir. Et le dernier, c'est un petit euh, pailleté aussi, mais un peu le grain est un peu plus fin que celui-ci. Voilà. Ils sont magnifiques. Hein. Franchement, ils sont très, très, très beaux. Hein. Donc, je vais les ranger. Parce que sinon, je vais en avoir partout. Et vous n'êtes pas obligé de les mettre que dans les créations. On peut faire des jolis papiers cadeaux. Avec du papier cadeau, faire des jolis paquets. Ensuite, nous avons le doré. Nous allons commencer par le doré, puisqu'il y a doré et argent. Donc, le doré. Pareil, nous avons six petites bobines. Voilà. Nous allons les sortir complètement. Voilà, 
Donc, nous allons commencer par la première qui est tout, toute dorée. Hein. Celle-ci s'est enlevée. Hein. Il y en avait qui étaient enlevés. Donc, euh, voilà. Ça, c'est la première. Je le vous montre bien. Ensuite, la deuxième, alors ça fait de l'organza avec au milieu une petite guirlande dorée. Il est vraiment très très beau celui-là aussi. Ensuite, vous avez du noir avec des traits euh, horizontaux comme ça hein, et avec de l'iseré or. Je vais le mettre comme ça, si vous voyez, les lignes seront comme ça, verticales. Mais bon, quand on le prend comme ça, c'est horizontal. Voilà. Ensuite, vous avez du noir simple, voilà, avec des extrémités or. Vous avez du noir avec des poids or. Et vous avez or avec des nids d'abeilles. Il est vraiment magnifique celui-là aussi. Voilà pour ceux qui sont de couleur or. Voilà, je vais le remettre à l'intérieur. Voilà, celui-là, c'est couleur or. Et ensuite, nous avons couleur argentée. Donc, la couleur argentée, il est magnifique aussi. Moi, je les trouve tous beaux, je les aime beaucoup. Donc, nous allons les sortir de la boîte. C'est un petit peu compliqué de les sortir. Hein. Je trouve que même la boîte est très jolie. Hein. Donc là, elles sont un peu sorties de leur contexte. Donc c'est un peu les mêmes. Hein. Donc vous allez voir un peu la matière. Donc regardez, c'est de l'organza avec au milieu une jolie dentelle. Donc comme sur les autres. Hein. Là, vous le voyez, c'est enlevé. Donc c'est blanc avec de l'argent. Donc on l'avait en rouge, en vert. Là, vous avez le ballon avec les traits et les extrémités argent. Vous avez l'argenté complet. Voilà. Regardez, vous le voyez là. Donc, ça fait un peu les mêmes couleurs que les autres. Hein. Là, vous les voyez correctement parce qu'ils sont enlevés. Voilà. Ensuite, vous avez le petit nid d'abeilles argenté avec l'extrémité argent. Vous avez l'organza avec les extrémités argent. Et là, vous avez des petits sapins. Voilà. Des petits sapins et des petites étoiles. Voilà. Ils sont vraiment très, très beaux. Voilà. Je vais le remettre à l'intérieur. Voilà. Et ils étaient, je pense, à 4... Quatre... Si je ne dis pas de bêtises, je n'ai pas envie de vous dire une bêtise... Je regarde le prix, devrait être marqué sur une boîte. Oh, oh, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le prix. Ah si, ils sont à 99 centimes d'euros. Pièce, voilà, et j'en ai pris 4. Voilà. Donc, je vous disais, la deuxième surprise, c'était... Euh, bon, c'est parti. Donc, euh, une fois que j'ai fini Action, j'avais quelques courses à faire à, à Carrefour. Donc, euh, je suis allée à Carrefour et je suis montée au deuxième étage parce que nous, il y a deux étages. Donc, il y a les, le, le bas et il y a le premier étage. Et en bas, c'est la nourriture. Au premier étage, il y a... Euh, tout ce qui est euh, vêtements, électroménagers, etc. Et juste à l'entrée du magasin, il y avait, vous savez, euh, c'est Outlook, ou Outlook, tout, euh, tout, euh, tous les quelques matériels à bas prix. Donc, c'était moins 2 euros. Et j'ai trouvé du scrap, j'ai trouvé des blocs. Donc, j'ai été très, très étonnée de trouver des blocs à Carrefour. Donc, ils étaient à 1,19 euro et j'en ai trouvé... 4, une série de 4. Donc, je vais vous les montrer. Hein. Moi, j'en ai pris deux. Je les ai pris les quatre pour Bernadette. Et moi, je m'en suis pris deux. Parce que les deux autres, euh, j'en avais pas l'utilité. Mais bon, Bernadette a gentiment, a gentiment laissé euh, ses blocs pour que vous puissiez les voir. Si ça vous intéresse, ça vous permettra d'aller les acheter. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, ce sont euh, des blocs des blocs de 200 grammes. Hein de 200 grammes, 
les dimensions sont 14,8 de largeur sur 21 cm de longueur. Et ils sont par 4, je crois. Hein? Oui, par 4. 4 feuillets pareils. Donc, voilà. Donc, vous avez la première page, c'est ça. Donc, il y en a 4. 1, 2, 3, 4. On vérifie. Après, vous avez celui-là avec des petits points. Donc, moi, je ne les ai pas pris parce que cela ne m'intéressait pas trop. Donc, j'ai celui-ci. Et comme des amis ne m'ont pas dit de les acheter, donc Bernadette m'a dit de lui prendre. Donc, je lui... Bernie, elle ne veut pas que je l'appelle Bernadette. Donc, Bernie m'a dit de lui prendre. Donc, je lui les ai pris. Après, vous avez le petit point. Vous avez une jolie page comme ça. Et elles sont au nombre de 4. Là, vous avez des petits points, mais avec du rose. Un joli petit carreau. Voilà pour le premier. Donc, c'est floral basique. Et je vous montre le code barre. Ça, c'est pour le premier. Le deuxième, c'est animal. Donc, c'est toutes les peaux des animaux. Hein. Donc, elle, elle aime beaucoup ça, Bernie. C'est vraiment son truc. Donc là, vous avez cette couleur. Ensuite, vous avez ça. Elle aime beaucoup. Hein. Elle va se régaler. Vous avez celui-là. Celui Je les trouve très beaux, moi aussi. Hein. Après, vous avez celui-là. Après, vous avez ce feuillet. Ensuite, celui-ci. Voilà. Et on arrive à la fin. Il doit en avoir un dernier. Voilà, celui-là. Donc, et il y en a aussi quatre. Voilà pour les deux premiers animal. Et je vous montre le code barre. Ensuite, il y avait les deux que j'aime beaucoup, moi. Donc, j'aime beaucoup ces deux. Donc, c'était Vintage Grunge. Donc, toujours pareil. Hein, 14,8 sur 21 cm. Voilà. Le premier, c'est un joli marron. Pour les Jock Journal, c'est vraiment bien. Après, vous avez une feuille comme ça. Ça fait un petit peu de patouille, hein, de tâche. Très joli. Hein. Ensuite, vous avez une jolie carte. Là, vous avez ce feuillet. Ensuite, celui-ci. Celui-là. Après ce ton de rose, rose marron, hein. donc il y a les quatre feuillets. Et après vous avez une autre carte et je crois que c'est la fin. Voilà, donc c'est la fin. Et là, c'est mon préféré. Donc je craque, moi j'aime bien tout ce qui est rose, tout ce qui est pastel, bleu, toutes les pastels, voilà. Regardez comme il est magnifique. Donc on va avoir des tons de fleurs, donc là les fleurs tombent comme ça, je vais dire en horizontal. Elles sont magnifiques, regardez ça. Donc, il y en a quatre. Après, vous avez des petits pois. Voilà. Ça fera un très beau album pour petite fille. Hein. J'ai regretté de ne pas en avoir pris deux. Ensuite, vous avez la fleur, mais sur le côté, ici. Regardez, elle tombe comme ça sur le côté. Après, vous avez des petits pois, un joli petit rose clair. Ensuite, vous avez... Les fleurs qui sont sur le bas, horizontales sur le bas. Regardez, elles sont très très belles. J'aurais dû en prendre deux. Vous avez des petits pois un peu plus, plus, un peu plus gros. Et vous avez encore la compo, des petits cœurs. Voilà. Et je pense que vous devez avoir encore une composition florale qui doit être... Surprise sur le côté. Regardez comment elle est belle. J'ai trouvé magnifique. Voilà, les quatre. Il y en a quatre magnifiques. Voilà. 
Donc celui-là, c'est le Sol Solft Switch. Je crois l'anglais, c'est pas pour moi, vraiment. S'il y a des Anglaises qui regardent, pardonnez-moi. Et voilà le code barre. Donc je les ai eus à 1,19€ à Carrefour. Donc il y avait un petit coin scrap, il y avait ça, il y avait euh, des petits strass que je n'ai pas pris parce que comme j'en ai pas mal, il y avait des petits, euh, des petits euh, ornements hein, que je n'ai pas pris, un petit peu en bois. Donc euh, euh, je vous conseille d'aller à, à Carrefour pour voir un petit peu. Hein. J'espère qu'ils vont s'y mettre dans le scrap parce qu'à 1,19€, ils font quand même fort. Hein. Pour des blocs je trouve que ils sont pas mal hein, pour le prix donc euh, si concurrence un peu action ça serait pas mal pour nous euh. donc et ces blocs sont très bien pour les débutantes je leur conseille euh, de prendre ça comme ça elles peuvent s'exercer à faire des cartes et faire des créations euh, pas trop cher quoi voilà donc euh, j'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Euh, je voulais remercier mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Euh, prenez bien soin de vous et des vôtres. Faites attention. Au revoir et à bientôt.